മക്കളെ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങളത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പഠിച്ച് വെച്ചാൽ പോരാ അതിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റെഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അനലൈസ് ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ഫലം കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റെഡി അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയും സിയും ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ മാസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ മാസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവർ രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഏത് ലോ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ ന്യൂട്ടൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞത് ആൾ ബോഡീസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡി ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്വാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആകർഷണ ബലം അവയുടെ മാസുകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് അനു നേർ അനുഭാതത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന് വർഗത്തിന് വിപരീത അനുഭാതത്തിലുമായിരിക്കും എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ആണ് അല്ലേ എം വൺ എം ടുവിന് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അല്ലേ അപ്പം വൺ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റിന് ക്യാപിറ്റൽ ജി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫോർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻ ടു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർ രണ്ട് പേരും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ദ ഫോർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് മക്കളെ ടെൻ കിലോഗ്രാം ആണ് എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നിട്ടുണ്
minus 11 Newton is the force of attraction. We have a very simple example. We have the universal law of gravitation and numericals. Okay? But we have a question complete. We have a question complete. If the mass of A is halved, what change occurs in the attractive force? We have a question about the mass of A. We have to go half height. We have to go 10 kg. Y2 that is equal to 5 kg आकी माच्चा में इंडी पोवगे आणा अंगने आणंगेल नम्मडे force of attraction इंद सम्भोईक्यों इंद नोकना ले अब नमक आधिन दन्य इंद चेयाम numerically इंद नमक अधि चेएद नोका numerically चेएद नोका नमक एंद आण answer गेटन अधि नोका ready so for f is equal to g into m1 m2 divided by d square आणंद नम Kristin, 6.67 into 10 raised to minus 11 into how many are you? 50 are you? Okay, so let's calculate this. So, 5 into 7 into how many are you? 35 are you? So, 5 into 7 into 35 are you? 3. Okay, 5 into 6 into how many are you? 30 are you? 30 plus 3 into how many are you? 33 are you? Therefore, 3 are you? 3 are you? 3 are you? 5, 6 are you? 30 are you? 30 are you? 33 are you? 30 plus 3 are you? 33 are you? So, we are you? 33 are you? No, 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 no,
2m2 divided by d square in the way. Now, we have 4g m1 m2 divided by d square. Edam, this is equal to 4 into fn. Now, we have to increase the mass in the double arc. We have to increase the mass in the force. We have to increase the force. Now, we have to increase the force. Now, we have to increase the force. 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 We have to change the force. Without changing the mass, we have to increase the mass. How do we increase the mass? How do we increase the mass? Yes, we have to increase the radius. We have to distance between two objects. We have to increase the distance between two objects. We have to increase the force. We have to increase the force. Then we have to increase f is equal to n. G into m1 m2 divided by d square. We have to increase the equation. Now, d is equal to n. Mile சம்போய் சிதா force 1 by 4 F5 மார்யானு சேதாதலே 4ல 1 நாய்ட 1ல என்னானு சேதாதா 4ல 1 நாய்ட கொரையகே ஆனு சேதாதா okay ready இனி அங்கினி ஆனங்கள் நம்ட distance என்ன பார்யின் நம்க்கு d by 2 ஆக்கி மார்த்தின் ஓக்காம் distance என்ன நம்க்கு கொரச்சோக்காம் பகுத்தி ஆக்கிடு கொரச்சோக்காம் அப்ப என்ன into m1 m2 divided by d divided by 4 square d square divided by 4 ஆனு வேறு அப்பு நம்ம கரியாம் a divided by b whole divided by c by d என்ன பரையின் நமக்கு எங்கின் ஏதாம் a by b into d by c என்ன ஏதால் அப்பு இக்காயில் நம்மல் இந்த ஏது ஏ போலிதே மாச்சியிருதான் therefore g into m1 m2 divided by என்தானு d square into 4 ஆயிட்டமாரு அப்பு இதன்ன பரையின்து 4g m1 m2 divided by d square ஆனு therefore this is equal to 4f அப்பா நம்மல நம்மடை distance இனைக்கு இந்த objectுகள் தமில்லை distance இனை half ஐடு கொர்ச்சப் போல் அவள் எந்த சம்பவிச்சிது force என்ன பரையின்து நால் எடட்டி ஐட்ட கூடுக்கியானு செய்தால் 4 times ID increase செய்யானு செய்தால் அப்பா நம்மடை force mass change செய்யாதே இந்த objectுகள் தமில்லை attractive force நம்மக்கு increase செய் கண்டு பிடிக்கிறாம் இத்திரையும் கம்பிடிக்கிறாம் அவனம் என்ன உன்னும் இல்லா நமக்கு நம்மடை equation அரியாம் அல்லை F என்ன பரியந்து தென்தான் directly proportional to M1 M2 அனலை அப்பு நம்மல mass increase செய்யானங்கள் அவள் நம்மல force என்ன பரியந்து தென்தான் செய்யனதா increase செய்யவலே நேரமாச் நம்மல mass decrease செய்யும்போல் force என்ன பரியனால் decrease இயுரும் எத்தாடு வாடியும் நீங்கள் கேண்டையாம் வேண்டி பாச்சும் நம்மடை equation நம்மடை question and answer லேக்கு நீங்கள் கண்கிவுடையாம் வேண்டி பாச்சும் அப்பு நம்மடை gravitation law நம்மடை universal gravitation law என்ன பார்த்தின்னதா concept complete ஐடு clear ஐட்டின்டாகும் இந்த மசிவிஜாரிக்கும் நான் thank you